সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমি কথা বলতে যাচ্ছি কিভাবে খুব সহজেই একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট তৈরি করবেন এবং কোনো প্রকার আপনাকে প্রিমিয়াম কোনো থিমের প্রয়োজন হবে না একদম ফ্রিতে কিভাবে আপনি একটা প্রফেশনাল মানের পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন সেটা আমি আজকের ক্লাসের ভিতরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং যারা পূর্বে ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারেন নাই বা করেন নাই তারাও যদি আজকের ক্লাসটা সম্পূর্ণ দেখেন আই হোপ যে আপনি আপনার নিজের জন্য একটা প্রফেশনাল মানের পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন তো এই পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট মূলত কাদের জন্য সব থেকে বেশি প্রয়োজন হয় এই পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট মূলত যারা ডিজিটাল মার্কেটার একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হতে পারে একজন ওয়েব ডেভেলপার হতে পারে অ্যাকাউন্টিংয়ে মাস্টার মানে যে কোনো ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে আপনি যদি আউট অফ মার্কেট প্লেসে কাজ করেন এবং পাশাপাশি আপনি মার্কেট প্লেসেও কাজ করেন কখনো না কখনো আপনার ক্লায়েন্ট আপনার কাছ থেকে আপনার পোর্টফোলিও চাবে বা বলবে যে তোমার কোনো পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট আছে কি না বা তোমার পূর্বের কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে কি না সেটা জানতে চাবে যখন আমাদের কাছে এটা জানতে চাবে যখন আমাদের পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটটা থাকবে তার কাছ থেকে কিন্তু আমরা এক্সট্রা একটা চার্জ নিতে পারবো বা এক্সট্রা আমাদের যে একটা কোয়ালিটি সেটা কিন্তু তাকে আমরা বুঝাইতে পারবো এটা অনেকেই জানে না যে কিভাবে আসলে প্রফেশনাল মানের একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট ম্যাক করতে হয় তো আজকে আমরা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি করে সেটা সম্পূর্ণ টিউটোরিয়ালটা দেখব এবং আশা করি যে আপনার যদি টুকটাক অটপ্রেজের উপরে যদি বেসিক নলেজও থাকে তাহলে আশা করি যে আপনার আপনার পার্সোনাল ইউজ করার জন্য বা ক্লায়েন্টকে দেখানোর জন্য একটা প্রফেশনাল মানের ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে একটা প্রফেশনাল মানের ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় ওকে আশা করি আমার স্ক্রিন আপনার প্রপারলি দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমি শিখাবো একজাক্টলি কিভাবে আপনি প্রফেশনাল মানের আপনার পার্সোনাল কাজের জন্য একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট ম্যাক করতে পারেন উইদাউট কোনো প্রকার কস্ট ছাড়া এবার বলতে পারেন ডোমেন হোস্টিং কে দিবে ডোমেন হোস্টিং আসলে আপনাকে কিনতে হবে এটা এটা বড় অ্যামাউন্ট না মাত্র তেরো চোদ্দোশো টাকা হইলেই আপনি কাজটা করে ফেলতে পারবেন চোদ্দোশো টাকা খরচ করে একটা ওয়েবসাইট বানানো এটা কিন্তু অনেকজনের কাছে স্বপ্ন হ্যাঁ তো একটা ওয়েবসাইট ম্যাকিং করতে হইলে বা একজন ওয়েব ডেভেলপারকে দিতে গেলে একদম যদি নিম্নমানের একটা ওয়েব মানে ওয়েব ডেভেলপার হয় সেক্ষেত্রেও দেখা যায় তাকে মিনিমাম দশ হাজার টাকা কিন্তু স্যালারি দিতে হয় বা একটা ওয়েবসাইট ম্যাক করার জন্য আপনাকে এই প্রাইসটা কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে তাই না তো যদি আপনি মনে করেন যে আপনি চোদ্দোশো টাকায় একটা ডোমেন হোস্টিং কিনে আপনি নিজের ওয়েবসাইট আপনি নিজেই করবেন আমি সমস্ত প্রসেসটা দেখাবো আপনি যদি পূর্বে ওয়েবসাইট ম্যাকিং সম্পর্কে আপনার যদি কোনো আইডিয়া নাও থাকে আই হোপ যে আপনি আজকের ভিডিওটা যদি কন্টিনিউ করেন ধীরে ধীরে যদি দেখেন কোনো প্রকার স্কিপ না করে তাহলে আপনি নিজে ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন একদম সিম্পলি আর কোনো প্রকার আপনাকে থিম কেনা বা কোনো প্রকার প্লাগ ইন কেনার জন্য আপনাকে কোনো প্রকার ইনভেস্ট করতে হবে না আপনি ফ্রি থিম দিয়ে একটা প্রফেশনাল মানের আধুনিক রিসপন্সিভ ওয়েবসাইট ম্যাকিং করতে পারবেন চলুন আমরা দেখি কিভাবে এটা করতে হয় তো আমরা সরাসরি এখানে চলে আসব লোকাল এই লোকালটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয় যদি আপনারা না জানেন তাহলে একটু কষ্ট করে চলে যাবেন হচ্ছে ফ্রিলান্সার রাজু ফ্রিলান্সার রাজু এখানে লেখে সার্চ করবেন সার্চ করার পরে আপনার একটু প্লে লিস্টে চলে আসবেন হ্যাঁ একটু প্লে লিস্টে চলে আসবেন এখান থেকে আপনি কি করবেন এখানে দেখেন ওয়ার্ড প্রেজের বারোটা ক্লাস আছে আপনি যদি বারোটা ক্লাস দেখেন আপনি মোটামুটি থিম কাস্টমাইজেশন মানে ওয়ার্ড প্রেস থিম কাস্টমাইজেশন আপনি ইজিভাবে করতে পারবেন একটা ওয়েবসাইট পরিপূর্ণ বানায় ফেলতে পারবেন আশা করি যে আপনার কারো কাছে যাওয়ার দরকার পড়বে না এবার যদি আপনার লোকাল হোস্টটা ইনস্টল করতে হয় প্রথম যে ভিডিওটা আছে হ্যাঁ এটা দেখলে আপনি লোকাল হোস্ট কিভাবে ইনস্টল করতে হয় এই প্লাগ মানে এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল কিভাবে করতে হয় এটা আপনি পেয়ে যাবেন জাস্ট আপনি যা গুগলে যা সার্চ করতে পারেন একদম সিম্পল অন্য অন্য সফটওয়্যারগুলো যেভাবে আমরা ইনস্টল করি এটাও সেমভাবে আপনি ইনস্টল করতে পারেন জাস্ট লিখবেন ডাব্লিউ পি লোকাল লোকাল হ্যাঁ লোকাল হোস্ট এটা লেখলেই হয়ে যাবে দেখবেন প্রথমে এটা পেয়ে যাবেন এটা হচ্ছে সব থেকে সহজে আপনি এই কাজগুলো করে ফেলতে পারবেন একদম সিম্পল হ্যাঁ এটাতে আশা করি আপনি খুব সহজেই কাজগুলো করতে পারবেন এটা আপনার যে কোনো কনফিগারেশনের 
ডিভাইস এটা অ্যাভেলেবেল আছে তো আমরা এটা কিন্তু ইজিভাবে এটা করে ফেলতে পারি আর একটা বিষয় আপনি বলে রাখতে পারি আমাদের কিছুদিন আগে আমরা একটা নিউজ দিছিলাম যে আমরা অ্যাফিলিয়েট কোর্সটা লঞ্চ করছি হ্যাঁ আমি মাত্র একটা ক্লাস করার পরে আমি অসুস্থতা হওয়ার কারণে আসলে ক্লাসটা ফুল করা হয়নি আমি আবার রেসেন্টলি শুরু করতে যাচ্ছি তো ওইটা আপনারা ওইখানে পেয়ে যাবেন আর হচ্ছে যদি আপনাদের মনে হয় পাশাপাশি আপনারা ওয়ার্ড ফ্রেস ডেভেলপমেন্টের ফুল কোর্সটা ই কমার্স থেকে শুরু করে আপনি একটা ফুল ওয়ার্ড ফ্রেস আপনি ফ্রিতে শিখতে চান হ্যাঁ তাহলে আপনারা আমাদের লাইফ নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউট লেখে সার্চ করবেন নিউ লাইফ লার্নিং লার্নিং ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউট লেখলে আপনারা আমাদের ইয়া পেয়ে যাবেন হ্যাঁ মানে আমাদের মেন ইউটিউব চ্যানেল পেয়ে যাবেন এটা হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল ইনস্টিটিউট এখানে কোনো ভিডিও আপলোড করা হয় নাই ইদানিং তো আমি এখানে ওয়ার্ড ফ্রেজের ফুল কোর্সটা এবং কিছু কিছু টেকনিক্যাল কোর্সগুলো আমি এখানে আপলোড করব আপনার চাইলে এখানে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন তো এখানে পেয়ে যাবেন সব কিছু ইনশাল্লাহ তো আর পাশাপাশি আপনারা তো এখানে পাচ্ছেনই হ্যাঁ তো অনেক কথা হলো এবার কাজে যাই আমরা তো আমরা সরাসরি এটা আমরা লোকালটা ওপেন করব লোকাল হোস্টটা তো এটা ওপেন করার পরে আমাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস শো হতে পারে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাদের সামনে এগুলো দেখাবে না তো আপনার সামনে কীরকম আসবে এখানে দেখতে পারেন একদম ফিনিশ দেখতে পারবেন আর এখানে প্লাস আইকন দেখতে পারবেন এরকম আসবে হ্যাঁ এরকম আসবে ফার্স্ট টাইম তো আপনি জাস্ট করবেন কি ক্রিয়েট এর নিউজ সাইটে ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনি যদি একটু লক্ষ্য করেন এদিকে কন্টিনিউ লেখা আসবে আমরা জাস্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করব এখানে কী লিখবো আমি ফ্রিলান্সার ফ্রিলান্সার অথবা রাজু আহমেদ হ্যাঁ রাজু ওকে ফ্রিলান্সার লিখে দিই ফ্রিলান্সার রাজু ওকে ফ্রিলান্সার রাজু এটা আমার একটা ধরনের ওয়েবসাইট বানাচ্ছি সেটার জন্য তো কন্টিনিউ করব ওকে অলরেডি এটার নামে করা আছে হ্যাঁ তো আমি এখানে ফ্রিলান্সার রাজু বিডি আহমেদ একটু যোগ করে দিলাম এটা কিছু না হ্যাঁ তো জাস্ট আমি কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম এইটার নামটা আপনি যা খুশি দিতে পারেন সেটা আপনার মেন সার্ভারে যখন আপনি আপলোড করবেন তখন ওইখানে যে ডোমেনটা থাকবে একজাক্টলি সেই ডোমেনের নামটা এখানে চলে আসবে ওকে তো এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নাই জাস্ট আমরা এখান থেকে প্রেফার্ড যেটা আছে এটা আমরা সিলেকশন করে কন্টিনিউ করব এখানে আমাদেরকে একটা ইউজার নেম দিতে হবে পাসওয়ার্ড দিতে হবে যেটা আমাদের লগ করার জন্য বা অ্যাক্সেস করার জন্য আমাদের খুব প্রয়োজন তো আমরা এখান থেকে যেটা করব আমরা দিব হচ্ছে একটা নাম দিয়ে দিই রাজু একশো উনিশ আর ধরেন একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিই মিশ্রিত পাসওয়ার্ড দিয়ে জাস্ট আমি অ্যাডে কন্টিনিউতে ক্লিক করব আমাদের এটা ওয়ার্ডপ্রেসটা মূলত তারা আমাদের সার্ভারে লোকাল সার্ভারে ইনস্টল করবে মানে হচ্ছে তারা আমাদের যেমন ইজিভাবে খুব সহজেই এখান থেকে ইনস্টল করা যাবে আমরা জাস্ট এখান থেকে অ্যালাউ করে দিব জাস্ট তারা আমাদের বাড়তি ওয়ার্ডপ্রেস লোকাল হোস্টে যেমন সি প্যানেল যেমন আমাদের ইনস্টল করতে হয় এখানে ইনস্টল করার কোনো ঝামেলা নাই জাস্ট এক ক্লিকের মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই ইনস্টল করে ফেলতে পারতেছেন কারণ ইদানিং আমি কয়েকটা ওয়েবসাইট বানাইছি কালকেও একটা ওয়েবসাইট আমি ডেলিভারি করেছি তো দেখেন চৌধুরী ফ্রেশ চৌধুরী ফ্রেশ চৌধুরী ফ্রেশ এই ডিজাইনটা কিন্তু এখান থেকে করে এখান থেকে করে কিন্তু আমি লাইভ সার্ভারে এখানে আপলোড করছি দেখছেন এটা হচ্ছে আমাদের ডিজাইনটা তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের ডিজাইন তো এটা এখান থেকে করা হয়েছে হ্যাঁ তো সেমভাবে আমি লোকালে করে কুল ওয়েবসাইটে দেখেন এটার ভিতরে করে আমি জাস্ট ওইখানে আপলোড করে দিছি তো আমি যদি করতে পারি আপনারা করতে পারবেন ঠিক আছে তো এখান থেকে একদম যেটা দেখতে পারবেন যখন এটা রান হবে তখন এখানে উপরে দেখে দেখবেন স্টপ সাইড লেগ আসতে পারে হ্যাঁ তো যদি না থাকে তাহলে এরকম আসবে স্টার্ট সাইট হ্যাঁ তো আপাতত স্টপ আসতে আসে তার মানে এই সাইটটা কি রান হয়ে গেছে আমাদের লোকাল সার্ভারে জাস্ট আমরা কি ডাব্লিউ পি অ্যাডমিনে ক্লিক করব আমরা এটা অ্যাক্সেস করার জন্য তো অ্যাক্সেস করার পর জন্য অ্যাক্সেসে ক্লিক করলে জাস্ট আমাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস আসবে জাস্ট আমাদের ইউজার নেম যেটা দিয়েছিলাম সেটা আমাদের এখানে দিতে হবে রাজু একশো উনিশ আর পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম ওই পুচং বাচং একটা তো এটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম দিয়ে জাস্ট সেভে ক্লিক করে দিলাম দেখেন আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু আমরা চলে আসছি একদম সিম্পলি আমরা ওয়েবসাইটে চলে আসছি এবার আমরা ফুল কাস্টমাইজেশন আমরা এখান থেকে করতে পারব একদম সিম্পলি কিন্তু আমি এটা করে ফেললাম জাস্ট আমরা এখান থেকে প্রথমে কি করব আমি যতটুকু দেখাচ্ছি জাস্ট ততটুকে আপনি ফোকাস করেন আদারওয়াইজ আর কোনো কিছু দরকার পড়বে না আপনার তো আমরা এখান থেকে 
অ্যাপিরিয়েন্স যে জায়গাটা আছে এখান থেকে আমরা থিমে চলে যাব হ্যাঁ এখান থেকে আমরা কি করব অ্যাড এ নিউ থিমে ক্লিক করব যেহেতু আমি বলছি আপনাদের কোনো প্রকার থিম কেনার দরকার নাই আপনারা চাইলে এখান থেকে জাকরা নামের একটা সিম আছে জাকরা এই থিমটা নিয়ে কাজ করতে পারেন জাকরা দেখি জাকরা পাই কিনা এই থিমটা আপনারা ইনস্টল করতে পারেন জাস্ট আমি এখান থেকে কী করবো ইনস্টল ক্লিক করব আর একদম বেসিক লেভেলের আশা করি যে কেউ এই কাজটা কিন্তু ইজিভাবে করে ফেলতে পারবে এর জন্য আপনাকে কোনো বাড়তি কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না যে আমি ভাই ওয়ার্ড ফ্রেস পারি না আমি এটা পারি না এটা পারি না তো আমি এটা করতে পারবো কি না এটা যে কেউ করতে পারবে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি একটা ক্লাস ফাইভের সেলে ওটা করতে পারবে ঠিক আছে তো জাস্ট আমরা কী করবো এখান থেকে ইনস্টল ইনস্টলে ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে অ্যাক্টিভ লাগা আসবে জাস্ট আমরা অ্যাক্টিভে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমাদের দেখেন থিমটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আমরা যদি এখানে রিলোড করে নিই আমরা দেখতে পাবো থিমটা ইনস্টল হয়ে গেছে তো আমরা কি করবো এখান থেকে আমরা একটা ট্যাম্পলেট ইনস্টল করবো তাই না তা না হলে তো আর আসলে বোঝা যাবে না যে আমরা কি করতেছি যে চাইলে এখান থেকে করতে পারি অথবা উপর থেকে দেখেন গেট স্টার্ট বিল্ড উইথ জাগরা জাস্ট আমরা গেট স্টার্টে ক্লিক করলে হয়ে যাবে ট্যাম্পলেট ইনস্টল করার জন্য অথবা এখান থেকে আপনি জাগরাতে ক্লিক করলে হয়ে যাবে তো আমরা আর উপর থেকে এখান থেকে প্রসেসিংয়ে ক্লিক করবো এখান থেকে আমাদের ট্যাম্পলেটগুলো দেখাচ্ছে আমরা যে কোনো ট্যাম্পলেট নিয়ে এখানে কাজ করতে পারি তো আমি একদম নিচে চলে আসবো হ্যাঁ কারণ এটাতে আমি অনেক কাজ করছি যেহেতু এক্সট্রা জ্যাকরা তারপরে ওসকান এরকম অনেক ফ্রি থিম আছে যেটা প্রিমিয়াম থিমের মতোই প্রায় তো আমরা এখান থেকে কী করবো মিনু মিনিমাল বা মিনিমাল যেটা আছে প্রোটফোলিও যেটা আছে এইটা আমরা থিমটা ইনস্টল করবো একটা গেঞ্জি পড়া সেলে আছে এটা আমরা এখান থেকে ইম্পোর্টে ক্লিক করবো জাস্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করবো আমরা এখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পরে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের সাইটটা প্রপারলি এখানে ইনস্টল করে দেবে জাস্ট আমরা কয়েকটা স্টেপ ফ্ল করলেই আমরা একটা পরিপূর্ণ একটা সাইট কিন্তু তৈরি করে ফেলতে পারবো আর পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটের ভিতরে একজাক্টলি কী কী থাকে এটা অনেকেই জানে না হ্যাঁ তো আমাদের বেশি কিছু রাখার দরকার নাই জাস্ট আমরা আমাদের সম্পর্কে কিছু রাখবো আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াগুলোকে রাখবো আমরা একটা অ্যাবাউট আস অপশন রাখবো একটা কন্টাক্ট আস অপশন রাখবো আর ধরেন নিচে একটা ফুটার রাইকা দিব আর একটা ম্যাপ রাইকা দিতে পারি হ্যাঁ জাস্ট বেসিক লেভেলের যে একটা বেসিক লেভেলের বানাবো কিন্তু আমরা কিন্তু সেটা অ্যাডভান্স রিলেটেড মনে হবে সবার কাছে এবং আমাদের ডিজাইনটা বা আমাদের যে ওয়েবসাইটটা সেটা কিন্তু অবশ্যই কি থাকতে হবে ফাস্ট থাকতে হবে যে কেউ যেন যে কোনো দেশ থেকে যেন খুব সহজেই স্মুথলি যেন ব্যবহার করতে পারে এবং অবশ্যই যেন সেটা মোবাইল ফ্রেন্ডলি হয়ে থাকে হ্যাঁ মানে রিসপন্সিভ হয়ে থাকে রিসপন্সিভ জিনিসটা হচ্ছে মোবাইল দিয়েও যেন খুবই সুন্দর দেখা যায় মোবাইলের সাথে সাপোর্টেড ওকে জাস্ট এটা আমাদের হয়ে গেছে জাস্ট আমরা এখান থেকে কি করব রিলোড করে দেব দেখেন রিলোড করার পরে আমাদের সাইটটা কিন্তু রান হয়ে গেছে বেশি কিছু নাই হ্যাঁ বেশি কিছু নাই জাস্ট এখানে আমাদের এক আমাদের সম্পর্কে কিছু একটা আছে আর এখানে এক পোর্টফোলিও ব্লগস কন্ট্যাক্ট হায়ার মি হ্যাঁ এগুলো আছে আর কিছু নাই তো আপনি চাইলে এটা এটুক দিয়ে কাজ চালাই নিতে পারে না তো আমরা এখান থেকে কি করব দেখেন এলিমেন্টোর নামের একটা কি আমাদের একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করা হয়ে গেছে এই থিমের ভিতরে ছিল আমরা চাইলে এখান থেকে আরও কিছু আমরা এই ধরনের প্লাগ ইন যেগুলো দিয়ে আমরা সাইট বিল্ডার বিল্ড করতে পারি সেগুলো আমরা ইনস্টল করে নিতে পারি হ্যাঁ তো ধরেন এটা তো এলিমেন্টস এলিমেন্টোর তো আমরা এখান থেকে ধরেন এলিমেন্টোরটা কপি করে আমি যদি এখানে আসি এখান থেকে ধরেন প্লাগ ইন যে অপশনটা আছে এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন বেশি কোনো প্লাগ ইন নেই যা মাস্ট কয়েকটা প্লাগ ইন আছে জাস্ট আমরা এখান থেকে কি করবো অ্যাডে নেই প্লাগ ইন এখান থেকে আমরা জাস্ট এলিমেন্টোরটা লেখলে হয়ে যাবে মানে আরও কিছু ট্যাম্পলেট ইনস্টল করার জন্য যেমন এলিমেন্টোর কিডস একটা আছে হ্যাঁ এগুলো খুবই ভালো ট্যাম্পলেট বা দিয়ে থাকে আর কি নতুন যদি বাইরে থেকে আমাদের কোনো ট্যাম্পলেট নেওয়া দরকার পরে আমরা এখান থেকে নিতে পারি এটা আমরা ইনস্টল করতে পারি তারপরে ধরেন এখান থেকে এলিমেন্টোর কিডস এই রয়্যাল অ্যাডাউন্স এটা আপনি নিতে পারেন এ একটা নিতে পারেন ঠিক আছে এরকম অনেকগুলো আছে দাঁড়েন থিম থিম লাগবে আমার মানে আমার টোটাল সিস্টেমটা লাগবে আর কি এলিমেন্টোর কিডস ট্যাম্প পাচ্ছি না এখানে একটা আছে ল্যান্ডিং পেজ বিল্ডার কামিং সোন ওকে এটা আমি নামাই ফেলি ধরেন ইনস্টল হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ একটু হচ্ছে সময় লাগবে এলিমেন্টোর কিডস আর একটা আছে কিডস এটাও খুবই ভালো কিডস দেখি পাই কি না ওকে কিডস এলিমেন্টোর কিডস 
ওই প্লাগ ইনটা আমি পাচ্ছি না কেন আই থিঙ্ক কোনো একটা গাবলা হয়েছে তো ওকে যাই হোক আমার মোটামুটি যে কয়টা ইনস্টল হওয়ার কথা ছিল ওইটা দেখি হচ্ছে কি না ওকে এখান থেকে আমাকে লিভ নিতে দিচ্ছে না কারণ হচ্ছে তারা কাজগুলো করতেছে এখন ওই অনেকগুলো প্লাগ ইনের কাজ করতেছে তার মানে ইনস্টল করতেছে আর কি আমরা দেখতে পারবো এখানে যে তারা ইনস্টল করতেছে কি না এখানে অ্যাক্টিভ করতে বলতেছে আর নিচে আর কোনটা লোড নিচ্ছে হ্যাঁ হয়ে গেছে হেডার ফুড আর এটা আমার হেডার ফুড আর তৈরি করার জন্য তো কে আপাতত হয়ে গেছে জাস্ট আমি এবার প্লাগ ইনে ক্লিক করব প্লাগ ইনস এখানে আসব ইনস্টল প্লাগ ইন এখানে দেখেন আমি যেগুলো ইনস্টল করছি সেগুলো অ্যাক্টিভ করতে বলতেছে জাস্ট এখান থেকে কী করব অ্যাক্টিভে ক্লিক করব তাহলে আমাদের কি প্লাগ ইনগুলো সবগুলো ইনস্টল হয়ে গেল মানে এই সাইটে কাজ শুরু করবো এবার আমি তো এখানে কিছু করি নাই তাহলে এটাকে আমি একটু রিলোড করে নিতে পারি তাহলে কিন্তু ওই প্লাগ ইনের কাজগুলো আমি দেখতে পারবো হ্যাঁ তাহলে আমার এখানে কি কাজ শুরু করবে তো ধরেন এখানে কি আছে এখানে মাইন আয়াম ধরেন এখানে লেখে দিই দেখেন এটার উপর যখন আমি ক্লিক করছি এখানে দেখেন একটা শব্দ লেখা আছে তো লেখলাম রাজু আহমেদ ওকে আহমেদ কি এখানে নিচে আছে কি গ্রাফিক ডিজাইনার ওয়েব ডিজাইনার তো আমি এখান থেকে ধরলাম এখান থেকে ধরেন আমি আমার ডেসক্রিপশনটা দেন আমি রাজু আহমেদ আমার একটা ডেসক্রিপশন আছে হ্যালো আই এম রাজু আহমেদ প্রফেশনাল ডিজিটাল মার্কেটার ধরেন এখানে নিয়ে আসলাম এখানে লেখলাম হচ্ছে প্রফেশনাল এই সবগুলো বড়ো হাতের হওয়া উচিত হ্যাঁ আমি আপাতত ছোটো হাতেরই দিয়ে দিয়েছি প্রফেশনাল ডিজিটাল মার্কেটার মার্কেটার স্পেস দিয়ে আমি এখানে লিখতে পারি ডিজিটাল মার্কেটার এবং ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট ডিজাইনার বা ডেভেলপার 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 ওকে আমি দুইটা দিয়ে দিলাম আমি চাইলে এটাকে নিচে দিকে করতে পারি মোটামুটি চলবে তো এটা হয়ে গেল এখানে আমার ডেসক্রিপশনটা আমি নিয়ে আসতে পারি যদি এখানে রাজু আহমেদরা বসাই তাহলে এখানে আর উপরে আর রাজু আহমেদের দরকার নাই আপাতত আপনার মনের মতো করে একটা ডেসক্রিপশন লাগবেন আমি বাই ডাফল এখানে জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে পেস্ট করে দিলাম তাহলে কি আমার ডেসক্রিপশনটা হয়ে গেল কিন্তু একটু বড় করে দিতে হবে বিষয়টা দেখানোর জন্য ওকে ওকে একটু বড় হয়ে গেছে মেবি তো আমি এটাকে আপডেট করে নেই তারপরে দেখি আমাদের সাইটে দেখতে কীরকম হয় জাস্ট এখান থেকে আমি লাইভ দেখব একটু উপরে দিকে চলে গেছে দেখেন জিনিসটা দেখতে খারাপ লাগতেছে তো এখান থেকে জাস্ট আমি কি করব এখান থেকে তাহলে আমি ইডি এডিট করব আমার ডেসক্রিপশনটা অনেক বড় হয়ে গেছে আমার এটা দরকার নাই এত বড় ডেসক্রিপশন তো এখান থেকে ধরেন রাজু আহমেদ এটা কেটে দিলাম ধরেন এখানে আরও কিছু আছে তো আমি এখানে কোন তুরি ব্যবহার করা যায় ইন্ডিয়ান্স হেল্প ওকে ধরেন এইটুকু আমি দিলাম আপাতত এক্সাম্পল এইটুকু আমি ব্যবহার করব তাহলে কি আমি এখানে ক্লিক করে এইটুকু আমি দিয়ে দিলাম এবার দেখতে কি ভাল লাগতেছে বিষয়টা ঠিক আছে এবার দেখতে ভাল লাগতেছে আই এম রাজু আহমেদ ওকে চলবে তো এবার সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর আইকন চেঞ্জ করা দরকার সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ার উপর ক্লিক করছেন এখানে ধরেন আপনার ফেসবুকের লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন মানে প্রোফাইল লিঙ্কটা প্রোফাইল লিঙ্কটা কি এই যে ধরেন এটা হচ্ছে আমার প্রোফাইল লিঙ্ক ধরেন আমার প্রোফাইলের এই জায়গাতে আমি ক্লিক করছি তার মানে প্রোফাইল লিঙ্ক এখানে আমি দিয়ে দিব যখন তখন ফেসবুকে ক্লিক করলে ফেসবুকে আমাদের চলে যাবে এটা হচ্ছে এখান থেকে করতে হয় এখানে কি আছে এগুলো দেখার দরকার নাই হ্যাঁ তো তারপরে কি আছে প্রোটফুলিও আছে প্রোটফুলিওগুলো কিভাবে কানেক্ট করবেন জাস্ট এটার উপর ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন নাম আসতেছে হ্যাঁ ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি জাস্ট এখানে ক্লিক করে আমি ধরেন একটা ওয়েবসাইটের স্ক্রিনশট দিয়ে দিব মানে আপনার কাজের প্রমাণ আপনি দিয়ে দিবেন হ্যাঁ তো দেখি আমার কাজের প্রমাণ আছে কি না ধরেন এখান থেকে হ্যাঁ এটা আমি দিয়ে দিলাম এখান থেকে দেখি কত টাইম লাগে হ্যাঁ ধরেন একটা ওয়েবসাইট বানাইছি এটার আমি একটা প্রুফ দিতে চাচ্ছি যদি মনে হয় যে এত বড় দিতে পারবেন না তাহলে একটা কাজ করবেন আপনি ধরেন কালকে যে ওয়েবসাইটটা বানাইছি সেটা আমি ধরেন ইয়ারটা দিয়ে দিব জাস্ট একটা একটা ইয়ার স্ক্রিনশট নেব জাস্ট মেনুটার স্ক্রিনশট নিলাম নিয়ে জাস্ট সেভ করে দিলাম 
এরকমভাবে সুন্দর করে আপনার প্রোফাইলগুলোর ইমেজগুলো আপনার নিজের মতো করে সাজাবেন জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম আপলোড করে দিব জাস্ট আপলোড এখানে আমার কম্পিউটার থেকে কিন্তু আমি আপলোড করে দিলাম একটু অপেক্ষা করতে হবে এটা ঠিক মার্ক দিয়ে কিন্তু অবশ্যই এখানে সিলেকশন করতে হবে যদি কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হয় তো এখানে দেখেন এটা ছোট হয়ে গেছে না আর একটু বড় হইলে বেটার হয়তো এগুলো সাইজ কিন্তু দেওয়া আছে হ্যাঁ এগুলো সাইজ দেওয়া আছে মানে লগুর সাইজ দেওয়া আছে বা এখানে সাইজটা যদি আমি দেখাই কত দিছে তারা তো মেবি এখান থেকে এখানে এই পর্যন্ত পাঁচশো বাই পাঁচশো পিকজেল হ্যাঁ তো আমি যদি লগুর সাইজটা যদি আমি নিতে না পারি এরকমভাবে যদি নিতে না পারি তাহলে কি করবো ক্যানভাতে চলে আসবে একটু কষ্ট করে বিষয়গুলো বুঝতে হবে ক্যানভা তাই সে এখানে লেখেন যে লগুর সাইজ বা ফেসবুকের পোস্টের সাইজ ধরেন এটা আমি ক্লিক করলাম ফেসবুকের পোস্টের সাইজের উপর ক্লিক করলাম এখানে যা লিখবেন ফেসবুক ফেসবুক পোস্ট পোস্ট অ্যাডস লেখ লিখল একটা লিখে জাস্ট ই করলাম জাস্ট আমি এটা তুলে দিলাম ধরেন আমার যে ওয়েবসাইটটা আমি ডিজাইন করছি সেটা আমি জাস্ট এখান থেকে কি করলাম ধরেন ডিজাইন জানে কোনটা করছি নিচের দিকে ওকে ধরেন এটা আমি করছি তো জাস্ট এখান থেকে আমি এটাকে ফুল দিয়ে দিব হ্যাঁ জাস্ট এটাকে আমি বড় করে দিলাম বড় করে দিলাম যতটুকু দেওয়া দরকার এটাকে আর একটু বড় করে দিই এটা মাঝামাঝিতে রাখলাম হুম ওকে ওকে এবার কিন্তু ঠিক আছে হ্যাঁ দেখতে ভালো লাগতেছে জাস্ট এবার ধরেন এখান থেকে আমি জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করলাম ফেসবুকের সাইজ দেখি এবার নেয় কি না যদি না নেয় মাধ্যম তো আছে সমস্যা নাই হ্যাঁ নিয়ে নিছে জাস্ট আমরা এখান থেকে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি আপলোড আবার ইমেজে ক্লিক করলাম হ্যাঁ ধরেন ক্লিক করলাম এবার নিয়ে নেবে দেখবেন অ্যাকুরেটলি হয়েছে দেখেন এবারে কিন্তু অ্যাকুরেটলি হয়েছে মানে ফেসবুকের পোস্টারের সাইজের সাইজটা এখানে করা হয়েছে তাহলে এটা কিসের ডিজাইন ছিল এখানে ছিল হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট ডিজাইন হ্যাঁ ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ওয়েবসাইট ডেভেলপ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ওকে এখানে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট দিয়ে দিতে পারেন অথবা এখানে আপনি দিতে পারেন আপনার নাম দিয়ে দেবো ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট একটা নাম দিয়ে দিলেন হ্যাঁ তার দিয়ে দেওয়ার পর এখানে যদি মনে করেন যে কেউ ক্লিক করলে যেন এটা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চায় তাহলে আপনাকে কি করতে হবে এখানে একটা পেজ তৈরি করতে হবে এই এখানে এসে পেজ তৈরি করতে হবে পেজ তৈরি করতে হবে আপাতত দরকার নাই এইটুক থাকলে আনাফ এখানে দেখলে আনাফ তাহলে কি করবো এখানে ক্লিক করে আমি লিঙ্কটাকে মুছে দিব হ্যাঁ তারপরে ধরেন এটার উপর ক্লিক করে এটার উপর ক্লিক করলো কেউ লিঙ্ক যদি থাকে এটা মুছে দিবেন দরকার নাই শুধু ইমেজটা দেখলে হবে জাস্ট আপলোডে ক্লিক করলাম জাস্ট আপলোডে ক্লিক করার পরে এবার একটু আমি রিলোড করে নেই দেখি যে কীরকম লাগে সেমভাবে আপনাকে কাজগুলো করতে হবে দেখেন এখানে কিন্তু বোঝা যায় যখন কেউ এখানে ক্লিক করবে তখন কিন্তু আরেকটা পেজে নিয়ে আসতেছে হ্যাঁ এখানে যদি আমাদের ডিজাইনটা করা থাকে বা ডিজাইন সম্পর্কে বিস্তারিত বলা থাকে তাহলে বিষয়গুলো পরিষ্কার হবে হ্যাঁ আর যদি মনে করে যে না শুধু দেখবে এইটুকুই দেখবে আর কিছু দেওয়ার দরকার নাই তাহলে এখান থেকে লিঙ্কটা আমরা সরাই ফেলব তাহলে এখান থেকে এই যে ধরেন একটা লিঙ্ক আছে এই লিঙ্কটা আমরা সরাই ফেললো এবার যখন আমরা লিঙ্কটা সরাই ফেললাম এখান থেকে তখন কিন্তু আর এখানে যখন কেউ ক্লিক করবে আবার যদি ব্যাক করি আমি এখানে যখন যতই ক্লিক করুক আর কাজ করবে না তার মানে এখানে মাই ওয়ার্ক ওয়ার্ক প্রুফ হ্যাঁ এখানে আপনি এটা যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখানে লিখবেন ওয়ার্ক প্রুফ আছে এটার মানে একদম খালে ক্লিক করা মানে ক্লিক করা যে এটার সাথে এটা ক্লিক করা ধরেন এবার ভুল করে ধরেন এটা আপনি ডিলিট করে ফেলছেন ধরেন এটা আমি ভুল করে ডিলিট করে ফেলছি আপনাদের উদাহরণ হ্যাঁ আমার তো আগেরটা লাগতো তো আমি কি করব তাইলে এই যেখানে দেখেন একটা হিস্ট্রি বাটন আছে এখানে ক্লিক করে কয় মিনিট আগেরটা দেখতে চাচ্ছেন ধরেন এটা চাচ্ছি হেডলাইনটা তাহলে কি এটা ব্যাক হয়ে যাবে হুম ব্যাক হয়ে যাবে ঠিক আছে এভাবে আপনি করতে পারেন ধরেন এটা তো আপনি চেঞ্জ করতে চান সেমভাবে তার এটার উপর ক্লিক করেন এই ছবিটা আমি কি চেঞ্জ করতে চাই ধরেন আমি একটা ডিজাইন দিতে চাই ধরেন ওই লোকোর সাইজটা নিয়ে আসলাম ওইটা আমি এখানে এনে দিয়ে দিলাম ধরেন এটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম তো এখানে নাম দিব কি নাম দিলেন একটা তারপরে লিঙ্কটা কেটে দিলাম তাহলে লিঙ্কে ক্লিক করলে কেউ যাবে না আর যদি মনে করেন যে লিঙ্ক দরকার আমার আমি চাচ্ছি যে আর একটা পেজের ভিতরে থাকবে তাহলে একটা পেজ তৈরি করতে হবে এখান থেকে পেজে ক্লিক করবেন অ্যাড এ নিউ পেজ এখানে ক্লিক করেন ধরেন এখানে লেখলেন আপনি নেক্সট 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 ওয়েবসাইট ডিজাইন বা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্টস ওকে দিয়ে দিলেন দিয়ে দেওয়ার পরে জাস্ট পাবলিকে ক্লিক করলেন পাবলিক হ্যাঁ 
তো এবার ধরেন এটা করার পরে জাস্ট ইডিটে ক্লিক করলেন ইডিট কি করলেন এটা অট পেজ অট পেজের ইয়েতে নিয়ে আসলেন তো এখান থেকে আপনি চাইলে এইটার থিমের স্টাইলটা চেঞ্জ করতে পারেন এখান থেকে সেটিংসে ক্লিক করেন ডিফল্ট ক্যানভাসগুলো দেখতে পারেন ধরেন এটা যদি নিতে চান তাহলে এটা যদি ধরেন এটা পছন্দ হয় না তাহলে এটা ফুল উইজেট এটা নিতে পারেন এটা মোটামুটি ভালো আছে ধরেন এটা আমি আপডেট করলাম আপডেট করার পর এখানে আমি চাচ্ছি যে কি একটা ট্যাম্পলেট আমি রাখবো ছবি রাখবো তাহলে আমরা এখান থেকে কি ট্যাম্পলেটগুলো নিতে পারি আমরা অনেক ট্যাম্পলেট এখানে দেখতে পারো ফ্রিগুলো আমরা এখানে কিন্তু নিতে পারি ধরেন ফ্রিগুলো আমি নিব কয়েকটা দেখি আমার কাজের জন্য আমার সাথে যেগুলো যাবে তো দেখি ফ্রি 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 ধরেন এখান থেকে আমি চাচ্ছি যে এই সেকশনটা নেওয়ার জন্য বা এটা নেওয়ার জন্য এটা আমার জন্য বেটার হয় চাইলে আমি এটা নিতে পারি অথবা এটা তো এটাই আমার জন্য বেটার হয় তো জাস্ট ইনস্টলে ক্লিক করব ইনস্টল তার মানে আমার কিন্তু যখন কেউ ওইখানে ক্লিক করবে এই লিঙ্কের ভিতরে ক্লিক করবে আমার বিস্তারিত দেখার জন্য এখানে আমার অনেক কিছু হবে জাস্ট অ্যাবাউট আসটা যেটা আছে আমি এটাকে ডিলেট করে দিলাম ডিলেট হ্যাঁ আমার এখানে কিছু দর দরকার নাই জাস্ট এখানে আমার যে ইয়ারটা থাকবে ওই যে কাজের প্রমাণ থাকবে এটা আমি এখান থেকে দিতে পারি ধরেন এই লেখাটা আমি ডিলিট করে দিলাম এখানে সেকশন আছে আমি এখান থেকে ইনার্স এখানে দেখেন নাইন ডট আছে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে আমার এখানে কী লাগবে একটা ইমেজ তাহলে এখানে দেখেন ইমেজটা আমি ড্রপ ডাউন করে এখানে সেরে দিলাম তাহলে এবার আমি চাইলে ওই যে আমার যে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের যে ছবিটা আছে এটা আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম এটা সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আমি ডেসক্রিপশন লিখলাম তারপরে এখানে ওইটার আরও কিছু ছবি আমি ধরেন এখানে যুক্ত করে দিব ধরেন এটার ফুল ওয়েবসাইটটা আমি যুক্ত করে দিই এখান থেকে আপলোড বা ওইটার ফুল ওয়েবসাইটটা দেখতে কীরকম হয় ওইটার সম্পর্কে আপনি একটা ইয়া দিয়ে দিলেন বিস্তারিত দিয়ে দিলেন আরও কয়েকটা ওয়েবসাইটের আপনি ডিজাইন এখানে রাখলেন ট্যাম্পলেট হিসাবে এটা হচ্ছে আপনি মনের মতো করে আপনার মনের মতো করে সাজাবেন আসলে আমি এটা চাচ্ছি এটার সম্পর্কে বললেন যে এটা আমি বানাইছি দেখতে এরকম লাগে হ্যাঁ এই এই সেকশনটা আমি চাই না ডিলিট করে দিলেন এখানে আরও কিছু জিন এখানে কি আছে টিম আছে টিম দরকার নাই আপনি চাইলে যে আরও কয়েকটা ডিজাইন আপনি করে করে দিলেন ধরেন এটা আমি দিলাম হুম বা এখানে আমি ধরেন আরেকটা ডিজাইন দিয়ে দিলাম এইগুলো এক্সাম্পল হ্যাঁ আপনি এভাবে আরও কিছু প্রুফগুলো আপনি এখানে সুন্দর করে রাখতে পারেন দেন এখানে কাস্টমার একটা ফিডব্যাক দিয়ে দিলেন ঠিক আছে এগুলো জাস্ট এক্সাম্পল আমি দেখাচ্ছি হ্যাঁ আপনারা আপনাদের মতো করে নেবেন হ্যাঁ ধরেন আমি সিস্টেমটা খাল দেখাচ্ছি ওয়েবসাইট তো আর বানাচ্ছি না তো ফুললি ধরেন এভাবে আমি আরও চারটে পাঁচটা থিমের ডিজাইন দিয়ে দিলাম এখানে প্রুফ দেওয়া আছে না আমি এখানে দিলাম যে অদার্স প্রজেক্ট প্রজেক্ট বা অন্য কাজ বা এই ধরনের কথা লিখে দিতে পারেন হ্যাঁ দিয়ে দিলেন দেওয়ার পরে এখানে লেখা আছে কোন কোম্পানির জন্য কাজ করছেন ধরেন এখানে লিখে দিলেন যে বুচুং বাচুং একটা কোম্পানির জন্য আপনি কাজ করছেন সিওমিও দরকার নাই এগুলো কেটে দিলাম সিওমিও তারপরে এখান থেকে সেমভাবে সিওমিও দরকার নাই জাস্ট আপনি লিখে দিলেন অমুক ওয়েবসাইট ধরেন এখান থেকে আরেকটা নাম দিয়ে দিলেন হ্যাঁ ক্যাচং কোচুং তো এভাবে আপনি সুন্দর করে সাজাইতে পারেন এবার ধরেন এটা করার পরে আপনার ডিজাইনটা কিন্তু আরেকটু বেটার লাগবে ধরেন এবার ক্লিক আপডেট করলাম আপডেট করার পরে এই যে লিঙ্কটা আছে লোকাল হোস্ট এই লিঙ্কটা ধরেন আমি আপাতত এখান থেকে বের হয়ে গেলাম ধরেন বের হয়ে গেলাম এখান থেকে বের হয়ে গেছে হুম এবার ধরেন এখান থেকে আমি যেটা তৈরি করলাম সেটা হচ্ছে কি ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ ভিউতে ক্লিক করি লিঙ্কটা নেব ধরেন এটা হচ্ছে আমার লিঙ্ক কপি করে আমি ধরেন আমার এই সাইটের ভিতরে আমি লিঙ্কটা যুক্ত করতে চাচ্ছি তাহলে এখানে জাস্ট আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম দিয়ে জাস্ট আপলোডে ক্লিক করলাম তাহলে এবার যখন আমি রিলোড করব বিষয়টা অন্যরকম হবে তো এখানে এসে যখন আমি ক্লিক করলাম ধরেন এখানে এসে যখন ক্লিক করলো তখন কিন্তু আমার এই পেজে নিয়ে আসলো ঠিক আছে এভাবে আপনি সুন্দর করে সাইটটাকে সাজাবেন তো এটা হয়ে গেল ধরেন আবার পূর্বের সাইটে যাইতে চাচ্ছি তাহলে এখানে ক্লিক করলাম তো ধরেন এই লোগোটা আমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি বা এই ছবিটা আমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সেটা কীভাবে এই ছবির উপর ক্লিক করবেন একটা বাইর থেকে ছবি আনার জন্য আপনি ধরেন ওয়াটার মার্ক ছাড়া আপনার ছবিটা আপনি দিয়ে দিলেন এখান থেকে সিলেকশন করে এটা আপনার মনের মতো করে দিয়ে দেবেন হ্যাঁ তো এখান দিয়ে দেবেন এইভাবে চেঞ্জ করতে হয় তারপরে ধরেন এখানে আপনি চাচ্ছেন আরও কিছু সেকশন যুক্ত করতে আপনি চাইলে ধরেন এগুলোকে আর একটু আরও দুই তিনটা বাড়াইতে জাস্ট এখান থেকে জাস্ট আপনি ডুপ্লিকেটে ক্লিক করলেন ঠিক আছে আরও হবে 
অথবা আপনি ধরেন এইভাবে না করে ধরেন এটা আমি একটু ইয়া করি ধরেন এই সেকশনটার উপরে ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করলেন তাহলে আরেকটা সেকশন তৈরি হলো এখানে এগুলো আবার পরিবর্তন করলেন এইভাবে আপনি চাইলে আরও সেকশন তৈরি করতে পারেন ডুপ্লিকেট করলেন সেকশন হ্যাঁ এগুলো দেখেন আরও তৈরি হচ্ছে এগুলো আবার এডিট করে করে আপনি করলেন আপনি যতগুলো করতে চান পোর্টফোলিও করলেন ঠিক আছে করার পরে এটা তো হয়ে গেল আমাদের ডিজাইনটা হ্যাঁ তো হয়ে যাওয়ার পরে জাস্ট আমি আপলো আপডেটে ক্লিক করলাম এবার মনে হচ্ছে যে আমার এখানে একটা আমাদের অফিসের ঠিকানা বা একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম থাকলে বেটার হয় তাহলে আমি এখান থেকে আর একটা ট্যাম্পলেট নিয়ে আসি এখান থেকে রয়্যালটিতে চাই এখান থেকে মনে হচ্ছে যে আমার কয়েকটা ইয়া দরকার ডিজাইন আর একটু আপডেট দরকার পেস ধরেন আমি চাচ্ছি এখান থেকে এটা চাচ্ছি হ্যাঁ এটা প্রো তো আমি আপাতত এটা চাচ্ছি হ্যাঁ জাস্ট ইনস্টলে ক্লিক করলাম তাহলে এটা আমার সাইটে কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে আমি যদি মেয়ার লয় করতে চাই আমাকে একটু সময় লাগবে আমি শর্টকাট পদ্ধতি দেখাচ্ছি এখানে কন্ট্যাক্ট ফর্ম রাখলাম আর এখানে একটা গুগল ম্যাপ রাখলাম আর কিছু না আপনি যদি মনে করেন যে আমি গুগল ম্যাপটা আমি চাই যে নিজে তৈরি করতে জাস্ট এখানে ক্লস এখান থেকে প্লাস আইকন এখান থেকে একটা সেকশন নেবেন তো এখান থেকে নেওয়ার পর এটা কি এই সেকশনটা কি হবে এটা কি বক্সে হবে নাকি ফুল হবে মানে বক্স যদি করেন তাহলে এই এরিয়ার ভিতরে থাকবে আর যদি ফুল করেন তাহলে ফুল এরিয়াতে চলে যাবে এটা আপনার রুচি তো আপনি ধরেন ফুলই রাখলাম এখান থেকে আমি আবার নাই নাইন ডটে ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি কি করব ম্যাপ লিখবো ম্যাপ আপনার যা কিছু দরকার আছে এখানে পেয়ে যাবেন ম্যাপস এখানে এসে ধরেন দিয়ে দিলাম ম্যাপস দিয়ে দিলাম তো ম্যাপের এখানে এসে আমার লোকেশনটা দিয়ে দিতে হবে ধরেন আমার লোকেশন হচ্ছে বাপুর এক সেকেন্ড আমি বেসিকটা আপনাকে দেখাচ্ছি বুয়াপুর বুয়াপুর হাই স্কুল ম্যাপস ওকে দরকার নাই আমি জাস্ট ফ্রিলান্সার ফ্রিলান্সার রাজু এটা লেখে সার্চ করি ম্যাপ তো আছে আমার নামে ম্যাপস আমার অ্যাড্রেসটা আমি বের করে নেব তো এখান থেকে আমার অ্যাড্রেসটা কি বপুর কপি করে আমি জাস্ট আমার ইয়েতে দিয়ে দিব দেখছেন এখানে চলে আসে এটা আমি চাইলে জুম করতে পারি দেখ আর একটু বড় করতে চাইলে বপুরে এখানে আসে আমি এটার সাইজ এখানে বাড়াইতে চাইলে আমি তাহলে এখানে বাড়াই দিলাম ঠিক আছে দেখেন বাড়াই দিলাম দেখতে আর একটু বেটার লাগবে আর জাস্ট আপডেটে ক্লিক করলাম তাহলে এটা আমার হয়ে গেল এখানে আমার কন্টাক্ট ফর্ম সেট আপ করা হয়ে গেল নাম্বারগুলো আমি চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো আমার মনের মতো করে ইমেলটা চাইলে আমি এখানে ক্লিক করলে ইমেলটা চেঞ্জ হবে ঠিকানা চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো এইভাবে আমি চেঞ্জগুলো করব আমি জাস্ট বেসিকটা দেখাচ্ছি আপনি এখান থেকে করবেন সুন্দর করে করবেন দেখেন হয়ে গেছে দেখেন একটা বড় একটা ওয়েবসাইট কিন্তু আমরা তৈরি করে বলতে নিচে একটা স্পেস থাকলে বেটার হয় জাস্ট আমরা এখান থেকে একটা স্পেস দিয়ে দিই এখান থেকে সেকশন নিব এখান থেকে আমরা চলে যাব ইনার সেকশন জাস্ট কন্টিনার নিলাম একটা নিয়ে জাস্ট আমরা এখান থেকে নিতে পারি হচ্ছে স্পেস স্পেস নিলাম এখান থেকে স্পেসটা একটু বাড়াই দিলাম জাস্ট আপডেট দেখেন একদম সিম্পলি কিন্তু আমি ওয়েবসাইটগুলো তৈরি করতে পারি দেখছেন এখানে দেখতে এখন আরও বেটার লাগতেছে হ্যাঁ এবার যদি মনে হয় যে আপনার এটা হয়ে গেছে আমি এই মিনি মিনি ম্যাচটি নাকি কি যেন একটা লাগা আছে এটা আমি চেঞ্জ করতে চাই এটা কীভাবে করব তাহলে কাস্টমাইজেশনে ক্লিক করতে হবে হ্যাঁ তো এখান থেকে আমরা কি করব মেনুতে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা মেন মেনুতে যাইতে পারি আমরা যদি মেনুগুলো চেঞ্জ করতে চাই এখান থেকে মেনুগুলো চেঞ্জ করতে পারব হ্যাঁ মেনুগুলো চেঞ্জ করতে পারব তো আমরা এখান থেকে না যাই আমি নিচের দিকে চলে আসব এখান থেকে আমরা ফুটার ফুটারের ভিতরে আসে ফুটারে ক্লিক করি আর যদি না আসে অনেক সময় অনেক কিছু পাওয়া যায় না সহজে আমরা এখানে জেনারেলি ক্লিক করতে পারি এখান থেকে সাইট আইডেন্টি দেখে আসে কি না সাইড বার নাই তাহলে এই যে এখানে একটা পেন্সিলের মতো আইকন আছে এখানে ক্লিক করলাম দেখেন লোগোটা চলে আসছে সাইট আইডেন্টিটিতে হুম আমরা চাইলে এই লোগোটা রিমুভ করে দিয়ে আমরা আমাদের মতো করে নিজের মতো করে একটা লোগো বাইট থেকে এনে দিতে পারি হ্যাঁ বাইরে থেকে আমরা একটা লোগো এনে দিতে পারি এইভাবে আমি লোগোগুলো এখানে যুক্ত করতে পারবো এইভাবে ধরেন আমি একটা বুচং বাচং একটা আনলে তো হবে না এনার সাইজ আছে লোগোর সাইজ ধরেন এটা আমি দিয়ে দিলাম এখানে হুম ক্রপ 
ধরেন দেখেন হয়ে গেছে দেখছেন একটা লোগো আমি ব্যাট থেকে নিলাম এবার এই যেখানে আরেকটা লোগো আছে এটা হচ্ছে উপরে সাইড বার দেখাবে কোথায় দেখাবে ডট কমের আগে তো এটা যদি চান ফেভিকন এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারেন ধরেন এটা আমি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এভাবে দিয়ে জাস্ট পাবলিকে ক্লিক করবেন হয়ে যাবে বিষয়টা এখানে কি করবেন এখানে দেখেন ওয়েবসাইট এসিও আপনার যতগুলো প্রজেক্ট আছে সবগুলো এখানে সুন্দর করে সাজায় সাজায় করবেন ঠিক আছে আপনি যা যা পারেন সব এখানে সাজাবেন তো এটা হয়ে গেল এটা আমি ক্লোজ করে আমি এখান থেকে বেরিয়ে আসলাম এবার ধরেন আপনি চাচ্ছেন ব্লগস বা কন্ট্যাক্ট আছে ব্লগের ভিতরে তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন পোর্টফোলিওর ভিতরে সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন ব্লগে আপনার কোনো কাজ করা দরকার না জাস্ট কন্ট্যাক্টসে ক্লিক করতে পারেন কন্ট্যাক্টসে এখানে আপনি এগুলো পরিবর্তন করার জন্য কি করবেন জাস্ট ইডিটে ইলিমেন্টরে ক্লিক করবেন তাহলে এই পেজটা আপনি খুব সুন্দরভাবে ইডিটিং করতে পারবেন তো এইভাবে কাজগুলো করতে পারেন এবার আসেন ধরেন কপিরাইট এখানে একটা কথা আছে এটা আমি কোথা থেকে পরিবর্তন করব তাই না তো আমরা এখান থেকে পরিবর্তন করতে হইলে তাহলে আমরা চলে যাব হচ্ছে কাস্টমাইজেশনে কাস্টমাইজেশনের থেকে আমরা একদম নিচের দিকে চলে আসবো দেখি এটা কোথায় আছে উইজেটে আমরা ক্লিক করতে পারি অথবা ফুটারে ফুটার বার দেখি আমাদের কোথায় আছে দেখেন ফুটার বার কপিরাইট আছে দেখছেন এই থিমের ইয়ার হ্যাঁ ইয়ার এখানে দেওয়া আছে এটা চেঞ্জ করা দরকার সাইট লিং এখানে একটা সাইট লিংক দেওয়া আছে তা সাইট লিংকটা না দিয়ে আপনি জাস্ট এখানে লিখে দিলেন যে ধরেন আমার ওয়েবসাইটের নাম ফ্রিলান্সার ফ্রিলান্সার রাজু একটা নাম দিয়ে দিলেন তাহলে এখানে কিন্তু নাম হয়ে গেল দেখছেন পাওয়ার বাই চাকরা তো আপনি এখানে আবার আপনার নাম লিখে দিলেন রাজু রাজু আহমেদ ওয়ার্ড প্রেস থিম এখানে ওয়ার্ড প্রেস থিম দেওয়া আছে এটা অ্যান্ড দেওয়া দরকার নেই কেটে দিলেন ঠিক আছে বাই রাজু হ্যাঁ দিয়ে দিলেন একটা যদি স্পেস চান আপনি যা খুশি এখানে লিখতে পারবেন ফোন নাম্বারটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে নিচের দিকে আসেন ফোন নাম্বারটা এখানে চেঞ্জ করতে পারবেন তো আমি সমস্ত ডিটেলসগুলো আপনাদেরকে বাইঙ্গা বাইঙ্গা দেখাইলাম কিভাবে কি করতে হবে তো আশা করি যে এইভাবে আপনি খুব সুন্দর করে একটা ওয়েবসাইট ম্যাক করতে পারবেন কোথায় কি কোথায় কি থাকে কোথায় কি এডিট করতে এই ওয়েবসাইটের ভিতরে যা কিছু করা দরকার সব কিছু আমি দেখালাম তো আশা করি যে আপনি নিজের মতো করে একটা ওয়েবসাইট বানায় ফেলতে পারবেন একটু সময় দিতে হবে তারপরেও যদি মনে হয় যে আপনারা আসলে কিছু বুঝতে পারেন নাই বা মনে হচ্ছে যে বানানো পসিবল না তাহলে একটা কাজ করবেন কমেন্ট করবেন যে কোথায় বুঝেন নাই সেটা আমাকে বলবেন তাহলে আমি ফুল অটপেস কোর্স বা অটপেস ডেভেলপমেন্ট বা অটপেস থিম কাস্টমাইজেশনের কোর্সটা আমি ফ্রিতে দিব আশা করি ওইটা দেখে আপনি ফ্রিতে শিখে নিতে পারবেন ঠিক আছে ওকে আমাদের যখন ওয়েবসাইটটা টোটালি কমপ্লিট হয়ে যাবে আর একটা বিষয় হচ্ছে এখানে যে মাই ওয়ার্কস আছে বা মাই পোর্টফোলিও আপনি এটা লিখতে পারেন এবার যদি আপনি মনে করেন সবগুলো আপনি এসিওর প্রজেক্টগুলো অ্যাড করবেন এখানে বা আপনি যে কাজগুলো পারেন ওই কাজগুলোর পোর্টফোলিওগুলো এখানে যুক্ত করবেন করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ আপনি এইভাবে কিন্তু ইজিভাবে কাজগুলো করতে পারেন হ্যাঁ করার পরে এই সাইটটা যখন আপনার টোটাল রেডি হয়ে যাবে তখন আপনি কিভাবে সাইটটাকে এক্সপোর্ট করবেন এক্সপোর্ট করার পরে সেটাকে কিভাবে আপনি ইম্পোর্ট করবেন সেটা আমি এখন দেখাবো ওকে আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের ড্যাশবোর্ডে আমরা ড্যাশবোর্ডে চলে আসলাম আসার পরে এখান থেকে আমরা চলে যাব প্লাগ ইনসে আমরা প্লাগ ইনসে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা কি করব অ্যাড এ নিউ প্লাগ ইনে ক্লিক করব এখানে আমরা এটা করার পরে আমরা এখান থেকে লিখব হচ্ছে অল ইন অল ইন মাইগ্রেশন অল ইন মাইগ্রেশন অল ইন লেখার সাথে সাথে চলে আসে দেখি এই যে চলে আসছেন অল ইন মাইগ্রেশন জাস্ট আমরা এটাকে ইনস্টল করব এটার কাজ হচ্ছে আপনার সাইটটা পুরোটা মুভ বা ট্রান্সফার করবে এবং খুব তাড়াতাড়ি এবং কুইকলি যেটা মাত্র ওয়ান ক্লিকেই হয়ে যাবে তো এটা নিয়ে আপনাকে বাড়তি কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না একদম সিম্পল বিষয়টা তো আমি দেখাচ্ছি কিভাবে এটা করতে হবে জাস্ট আমরা অ্যাক্টিভ করে নিব অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে জাস্ট এইখানে দেখেন আমাদের প্লাগ ইনটা এখানে চলে আসছে আমরা এই প্লাগ ইনের আইকন দেখতে পারবো এখানে অল ইন মাইগ্রেশন জাস্ট এখান থেকে আমরা কি করব এক্সপোর্টে ক্লিক করব যেহেতু আমরা এটা ডাউনলোড করতে চাচ্ছি ফাইলটা তো আমরা এক্সপোর্টে ক্লিক করে আমরা নিচের দিকে আসবো জাস্ট এখান থেকে এক্সপোর্ট কি করবেন এটা ফাইলে করবেন এখানে অনেকগুলো বাসনে আপনি করতে পারবেন মানে অনেকগুলো সিস্টেমে তো আমরা জাস্ট ফাইলটাকেই এক্সপোর্ট করব দেখেন আমাদের ফাইলটা এক্সপোর্ট হয়ে যাচ্ছে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই তারা কাজ শুরু করে দিছে এখানে আমাদের টোটাল পাঁচশোটা পাঁচশো পাঁচ হাজার তিনশো ছত্রিশটা টোটাল ফাইল আছে আর কি মানে ছোটো বড়ো সব মিলে আর প্লাগ ইন ফাইল মানে সব কিছু আমাদের পুরা কন্টেন্ট আর কি তো এখানে দেখেন তারা কয় মিনিট সময় নিচ্ছে চুয়াল্লিশ পার্সেন
হয়ে যাওয়ার পরেই দেখতে পারবেন আমরা এটা ডাউনলোড করতে পারবো সত্তর আর মাত্র কয়েক পার্সেন্ট অষ্টাশি একানব্বই আটানব্বই আর মাত্র দুই পার্সেন্ট হয়ে গেলে হয়ে যাবে নিরানব্বই ওকে তো আবার আরেকটা ফাইল ইয়া করতেছে তো দেখেন আমাদের হয়ে গেছে এটা টোটাল দুইশো এমবির একটা ফাইল জাস্ট আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিলাম দেখেন ডাউনলোডটা হয়ে গেছে তো আমার নেট স্পিড মোটামুটি ভালো সেই জন্য হয়ে গেছে জাস্ট এটা হয়ে যাওয়ার পর আপনি কি করবেন যখন আপনার ওয়ার্ড ফ্রেজে চলে আসবেন হ্যাঁ আপনার মেন সার্ভারে চলে আসবেন জাস্ট ইনস্টল করার পরে আপনি এখান থেকে জাস্ট এক্সপোর্ট করছেন এরকম আবার অনলাইন ফাইল ফাইলটা ই করবেন আপনি ইমপুট করবেন হ্যাঁ ইমপুট কিভাবে করবেন যে ফাইলটা আমি নামাইছি এটা হচ্ছে জাস্ট ইমপুট এখান থেকে ফাইল ধরেন আমি এটা ডিলিট করে দিই আমার পূর্বের ফাইলটা টোটালি আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এখান থেকে প্লাগ ইন থেকে এই সাইডটাকে আমি রিসেট করে দিচ্ছি হুম তো এখান থেকে আমি অ্যাড এনি প্লাগ ইন এখান থেকে রেসেট রেসেট জাস্ট রেসেটে ক্লিক করলাম রেসেটে ক্লিক করি ওকে এটা হচ্ছে আমাদের সাইডটাকে টোটাল মুছে ফেলবো আর কি তো এটা আমরা এখান থেকে ওকে অ্যাক্টিভ মানে সাইটটা একদম নতুন করে ফেলবে হ্যাঁ জাস্ট এখান থেকে আমরা কি করব ডাব্লিউপি ওপেন যে ফাইলটা আছে এখানে একটা জায়গায় ট্যাপ করব করার পরে এখান থেকে দেখেন রেসেট লেখাটা আছে এটাকে কপি করে এখানে দিতে হবে হ্যাঁ দিয়ে জাস্ট রেসেট সাইটটা টোটালি একদম ক্লিন হয়ে যাবে আমাদের সাইটের ভিতরে কিছু থাকবে না তো দেখেন আগের মতো হয়ে গেছে কিছু নাই এখন তো আমরা কি করব এখান থেকে জাস্ট প্লাগ ইনটা ইনস্টল করবো আগের মতো করে ইনস্টল করবো যেহেতু আমাদের অলরেডি ইনস্টল আছে জাস্ট আমি অ্যাক্টিভ করে ফেললাম তো দেখেন আমি এবার কি করব এক্স ইমপুট করবো যেহেতু আগের বার এক্সপোর্ট করছি এবার ইমপুট করবো জাস্ট ইমপুট ফাইল এখান থেকে এই ফাইলটা আমি ইমপুট করতে চাচ্ছি দেখেন ইমপুট হচ্ছে কয়েক মিনিট লাগবে ইমপুট হইতে হ্যাঁ প্রোগ্রেস দেখেন খুব দ্রুত কিন্তু এই কাজগুলো কিন্তু করে ফেলতেছে তারা হ্যাঁ সাতচল্লিশ পার্সেন্ট তো আমাদের বাহাত্তর পার্সেন্ট হয়ে গেছে সাইটটা কিন্তু এখনও দেখেন ক্লিন আছে একদমই ক্লিন আমরা একটু পরেই দেখতে পারবো সাইটটা কত দ্রুত আমাদের রেডি করে দিচ্ছে তারা তো সেমভাবে দেখেন ফিনিশ হয়ে গেছে জাস্ট আমরা এখান থেকে রিলোড করলেই দেখতে পারেন আমাদের সাইটটা আগের মতো হয়ে গেছে আশা করি যে আপনি সেমভাবে আপনার ক্লায়েন্টের জন্য বা আপনার নিজের জন্য একটা প্রোটফুলি ওয়েবসাইট মেক করতে পারবেন সেটাকে আপনি লোকাল সার্ভার থেকে আর ডাইরেক্ট সার্ভার আইনে কীভাবে এক্সপোর্ট করতে হয় সেটা আমি দেখাইলাম সম্পূর্ণ ক্লাসটা ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি যে আজকের ক্লাসে আপনি সম্পূর্ণ পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট কীভাবে তৈরি করতে হয় এটা আপনি বুঝতে পারছেন এবং আশা করি যে আপনি নিজেই পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন তো যদি আপনাদের কোনো প্রকার কোনো কমেন্ট থাকে বা প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা চাইলে কমেন্টে করতে পারেন এবং আমি অবশ্যই রিপ্লে করব এবং এরপরে আপনারা কোন রিলেটেড ভিডিও চান সেই সম্পর্কে আমাকে বলতে পারেন আশা করি যে আমি চেষ্টা করব সেই সম্পর্কে ভিডিও দেওয়ার আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত বলা থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ